Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे दोस्तों यीशु मसीह के महिमा भरे नाम के निमित्त हम आपका स्वागत करते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेरिंग यूर टाइम टू सीक द लॉर्ड थ्रू प्रेयर एंड दर्ड ऑफ गॉड और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि ताकि आप परमेश्वर की बातों को उनके वचनों को सुन सके और प्रार्थना में उसके सामने उपस्थित हो सके सो एवरी डे एवरी मंथ द लॉर्ड इज गिविंग एवरी वन ऑफ अवर लाइफ टू नो हिम बेटर एवरी डे और परमेश्वर हर महीने हमारी जिंदगी में एक नया दिन जोड़ता है ताकि हम उसके लिए हर दिन बेहतर होते जाएं। सो दिस न्यू मंथ मंथ ऑफ जुलाई वी आर गोइंग टू नो द लॉर्ड मोर विद गॉड्स ग्रेस एंड मर्सी थ्रू द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। और इस नई नए महीने जुलाई में हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति में इस नए महीने में परमेश्वर की करीबी को उसकी उपस्थिति को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे सो द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लाइफ एवरी डे फॉर एवरी बिलीवर वी शुड नो द लॉर्ड बेटर देन एवरी डे हु the lord who is in control over me how he is working in me how he is helping me such a way we should know him more and more that is the greatest spiritual blessings और एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन की सबसे बड़ी आत्मिक आशीष ये है कि हम रोज ब रोज उस परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर कैसे हमारे लिए हर दिन एक नया आशीष लेकर आता है कैसे परमेश्वर हमारे लिए हर दिन एक बेहतर दिन में बदलता जाता है He will never leave us. He will never forsake us. और जैसा कि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हम में से हर एक के लिए बहुत बड़ी और अपार मोहब्बत को अपने दिल में रखता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें न कभी छोडूंगा और न कभी त्यागूंगा. Sometimes some kind of a delays in our lives, such a delays will make us more strong in the Lord. और कई बार क्या होता है हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों के लिए देर होने लगती है और ये देर होना हमें परमेश्वर में मजबूत बनाता है समटाइम्स सम काइंड ऑफ स्ट्रॉम्स विंस यूज टू अटक द ट्रबल वी यूज टू लूज अवर हार्ट लॉर्ड सच ए लॉन्ग ईयर्स आई ट्रस्टेड ऑन यू वही इट्स हैपेंड इन माई लाइफ वही इट्स हैपेंड माई चिल्ड्रंस लाइफ Lord I served you I preached the gospel I prayed for the people then why in my children's life such incident happened such a way several times concerning several things we used to question God why और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जब हम आशाहीन हो जाते हैं बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी हमारे जीवन में परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं हम परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं कि क्यों परमेश्वर इतनी प्रार्थना करने के बाद भी इतना प्रचार करने के बाद भी तेरा वचन लोगों के बीच ले जाने के बाद भी क्यों मेरे जीवन में ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं क्यों मेरे बच्चों के जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी हैं क्यों मेरी बातें मेरी प्रार्थनाएँ पूरी नहीं हो पा रही हैं और जब हम ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं तो कई बार हम परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं समटाइम्स गॉड यूज टू आंसर ऑल द ऑल द थिंग्स आर वर्क टुगेदर फॉर गुड Sometimes there will be no answer for our questions. कई बार परमेश्वर जवाब देता है और परमेश्वर जवाब देता है कि हाँ ये सारी चीजें शायद तुम्हारे भलाई के लिए हैं लेकिन कई बार परमेश्वर कोई उत्तर नहीं देता सो एस ए टोल डू यू अवर गॉड इज सच ए ग्रेट लविंग गॉड He do not know how to forsake us. और जैसा कि मैंने कहा हमारा परमेश्वर जो है वो बहुत ही प्यार करने वाला परमेश्वर है और वो कभी भी हमें छोड़ नहीं सकता He will never do incomplete work in our lives. वो हमारे जीवन में कोई भी अधूरा काम नहीं करेगा Several times we are thinking, Lord, everything in my life is incomplete. Nothing is coming into the perfect manner. Why? But God's answer, all things are for your good. I will never do any incomplete work in your life. 
कई बार हम परमेश्वर से ये सवाल करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज तक जो चीज़ें भी हुई हैं वो सारी की सारी अपूर्ण है वो पूरी नहीं हुई है लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है वो मैं पूरा करूँगा क्योंकि मैं अधूरा काम कभी भी नहीं करता जीसस विल नेवर लीव यू इन द मिडल ऑफ द वे ही विल नेवर लीव यू इन द मिडल ऑफ द यूर प्रॉब्लम ही विल हेल्प यू That's why Psalm 138:8 says, "The Lord shall perfect everything concerning me." और परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमें कभी भी किसी रास्ते पे अकेला नहीं छोड़ देता है आधे पे नहीं छोड़ देता है हमारी परिस्थितियों में हमारी किसी भी बात में हमें अकेला नहीं छोड़ देता और जैसा भजन सही सा एक सौ अड़तीस का आठ कहता है वो हर एक बात को हमारे लिए परिपूर्ण करता है Our God is a God of perfect perfect work in action only one from jesus christ he want to perfect everything today in the beginning of the month of july lord the six months in my life i don't know how it gone how it lord uh, it uh, lord gone from my life but today lord this is my situation Lord I am having a thought and thinking something is incomplete in my life some sorrows some worries are inside my heart it's stopping to love you more it's stopping to growing more in the spiritual life today the lord is going to answer you he is going to perfect all your incomplete things into the perfectness और हमारा परमेश्वर संपूर्णता रखने वाला परमेश्वर है वो अधूरा परमेश्वर नहीं है और आज जब इस नए महीने जुलाई के महीने में आप परमेश्वर के सामने हैं आप उससे कह रहे हैं कि परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में ये परिपूर्णता नहीं है क्यों मैं अधूरा हूँ क्यों मेरे जीवन की परिस्थितियाँ अधूरी हैं क्यों मेरे जीवन के काम अधूरे हैं आप जब परमेश्वर को पुकारते हैं परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कहता है क्योंकि वो संपूर्ण है वो आपके जीवन की हर एक परिस्थिति को संपूर्ण करता है सेवरल टाइम्स वी यूज टू थॉट लॉर्ड यू हेल्प मी यू ओनली स्टार्ट मी द गुड वर्क सम काइंड ऑफ ए एफर्ट्स यू टेकन टू रिसीव यूर मिरेकल टू रिसीव द गॉड्स ब्लेसिंग्स इन यूर लाइफ बट द मिडल द ऑफ वे इट मे बी स्टॉप्ड यू मे थॉट वेयर इज जीसस ही ओनली ब्रॉट मी अनटिल अनटू दिस ऑफ वे हाउ आई कैन गो अहेड the next half the next 6 months in this year such a way you are having a problem you are having a question you are having a worries and sorrow today the lord is going to speak to you and answer you my son my daughter the same jesus i took you until this off way don't worry about the next half i will take in care the same way in your life also for something you did your best but nothing is finalizing your children's marriage or their job or whatever it may be the need today the lord is telling i am going to carry forward i am going to complete it through by my grace and mercy और हमारा परमेश्वर जब हम इस बात को सोचते हैं कि हमारे जीवन में वो काम अधूरे क्यों हैं हमारे जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी क्यों हैं जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में और उससे कहते हैं आने वाले छः महीने शायद आप इन्हीं परेशानियों को सोचते रहेंगे शायद आप इन बातों को अपने जीवन में अपने दिमाग में लेकर चलते रहेंगे लेकिन परमेश्वर कहता है और जब आप कहेंगे कि परमेश्वर मैं इस रास्ते पर पहुँच के इस जगह पर पहुँच के जहाँ तू मुझे लेकर आया था और वो भला काम जो तूने मेरे जीवन में शुरू किया था इस रास्ते पर इस बीच रास्ते पर पहुंच के तूने मुझे क्यों छोड़ दिया लेकिन परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं यीशु के साथ रहा और जैसे उसकी सारी रास्ते को उसकी यात्राओं को उसने पूरा किया वो वैसे ही आपके साथ भी शुरू से लेकर अंत तक और उन आने वाले छह महीनों में भी रहेगा और परमेश्वर आपके हर एक रास्ते को पूरा करेगा लॉर्ड इज रेडी टू एंसर फॉर ऑल यूर क्वेश्चन लॉर्ड वाई दिस इज है why such a incomplete life i am living lord i am not satisfied with my life lord why where i am lacking why this happened in my life the today the lord is going to answer all your questions and he is going to strengthen you in your spiritual life 
आज जब आप परमेश्वर से ये सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर में कहाँ कमज़ोर पड़ गया वो कौन सी बात मेरे जीवन में हुई जिसने मुझे अधूरा कर दिया वो कौन सी बात मेरे जीवन में घटी जिसने मुझे परेशानी में डाल दिया आज जब आप परमेश्वर से इन सारे सवालों को पूछते हैं परमेश्वर आपको सामर्थ से भरता है और आपको स्थिर खड़ा करता है सो टैन यूर बाइबल हब हुक चैप्टर थ्री वर्स टू हब हुक इन दल्ड टेस्टमेंट चैप्टर थ्री वर्स टू हेयर द बाइबल से इज लॉर्ड आई हैव हेयर्ड द रिपोर्ट अबाउट यू एंड आई वॉज सफ्राइड लॉर्ड रिवाइव यूर वर्क इन द मिस्ट ऑफ द ईयर्स in the midst of the years make it known lord remember your mercy upon me और जब हम वचन में पढ़ते हैं हम पुराने नियम की पुस्तक में देखेंगे हबकूक की पुस्तक है और उसका अध्याय तीन उसका दूसरा वचन इस प्रकार कहता है हे यहुआ मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया हे यहुआ वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर और इसी युग में तो उसको प्रकट कर क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर so the english bible it says very clearly the mist of the year exactly the mist the off way we reached the off way we have to go the mist of the year the lord is speaking to you my son my daughter i am going to revive revive to take you into the next off the next six months you may going you may you may going through lots of depression your dear ones may passed away due to that some kind of a restlessness peace there is no peace in your life how lord the next 6 months i can go but the lord is telling today i am going to revive revive i am going to stir up you strengthen you द मिस्ट ऑफ द ईयर इन द मंथ ऑफ द जुलाई फर्स्ट और अंग्रेजी अनुवाद बाइबल का बहुत अच्छी तरह से इस बात को बयान करता है और वो कहता है कि साल के बिल्कुल बीच में वचन कहता है साल के बिल्कुल बीच में मैं तुम्हें अपने हाथों में लेकर चलूँगा और तुम्हारी ज़िंदगी के हर एक बात को मैं फिर से अच्छा करता जाऊँगा साल के बिल्कुल बीच में शायद आप परेशानियों से गुजर रहे हैं आपके जीवन में उलझने हैं आपके जीवन में परेशानियाँ हैं मानसिक चीज़ें हैं वो प्रताड़नाएँ हैं जो आपको परेशान करती हैं अशांत करती हैं लेकिन वचन कहता है परमेश्वर उस बीच भी आप को लेकर चलेगा बिल्कुल साल के बीच में जहां आज हम खड़े हैं और आने वाले आगे हर महीने में परमेश्वर आपको संभालेगा सो टुडे बिलीव बिलीव द सेम अनचेंजिंग जीसस इन दिस वर्ल्ड एवरीवन विल लीव अस पर्टिकुलर टाइम विल कम एवरीवन विल लीव अस अक्यूज अस बट द लॉर्ड सेस आई विल नेवर लीव यू आई एम गोइंग टू रिवाइव revive i am going to restore you back to go ahead another 6 months of this year 2022 याद रखें परिस्थितियों के अनुसार हो सकता है लोग आपका साथ छोड़ दे हो सकता है आपके अपने आप का साथ छोड़ दे वो आप पे आरोप प्रत्यारोप करना शुरू करे लेकिन आपका परमेश्वर हमारा परमेश्वर वो कहता है मैं हर एक बात को तुम में पूरा करूँगा वो सारी चीज़ें जो तुम्हारे जीवन से चली गई हैं उन्हें फिर से तुम्हारे जीवन में वापस ले आऊँगा आने वाला हर महीना परमेश्वर फिर से आपके जीवन में अपने काम को पूरा करने जा रहा है our god is a god ready to do miracles in the midst of the year the midst of your problem the midst of your situation lord what is where is my hope what is the plan for me for all your confusion the midst of the year the midst of the year the lord is speaking to you i am going to revive i am going to restore i am going to make you 100% healthy how many of you are going through sickness believe this word lord this month restore me back revive me back my family your faith on the word of god your faith on in the holy spirit everything is going to be your spiritual life your worldly life your body soul and mind the lord is going to be revive back and make you full form to run your race with the help of the holy spirit 
और परमेश्वर आपकी परिस्थितियों के मध्य में आपको खड़ा करेगा आपके उलझनों के बीच में आपको खड़ा करेगा साल के बीच में जब आप बिल्कुल हताश और निराश हो चुके हैं तब परमेश्वर आपको खड़ा करेगा आप में से कितने हैं जो अपने शरीर से परेशान हैं परमेश्वर आपके शरीर मन प्राण और आत्मा को फिर से नया करने जा रहा है वो परमेश्वर कहता है वो सारी चीज़ें जो तुम्हारे लिए खेत का विषय है मैं उन सारी चीज़ों को फिर से अपने अधिकार में लेकर नया करने जा रहा हूँ सो हियर द वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैर टू हुम टू हुम God is going to revive his work in the midst of the year. और यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और वो सवाल ये है कि वो कौन है जिनके जीवन के बीच में जिनके जीवन के सालों के बीच में परमेश्वर अपने काम को फिर से उनके लिए नया करने जा रहा है. The people those who are wait upon the Lord. Wait upon the Lord. They every day they used to wait today the lord will do something in my life but it may not be happen but they will never lose hope yes. continuously continuously waiting in prayer tearing for the with the holy spirit waiting all the time waiting 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 for the people according to isaiah 40 th- 31 those who wait on the wait upon the lord how the lord is going to bless them those who are waiting for the lord only can receive this blessing of reviving of god's work in the midst of the year the first july 2022 और वो कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का इंतज़ार किया उन्होंने कुछ मांगा और वो उनको मिला नहीं लेकिन फिर भी वो उस इंतज़ार में बने रहे वो प्रार्थना में बने रहे और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में होकर इंतज़ार करते रहे करते रहे करते रहे यशाया चालीस उसके इकतीस के अनुसार परमेश्वर वचन में कहता है कि वो जो इंतज़ार करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में एक नए काम को करता है और उसी वचन के अनुसार जब आप परमेश्वर में इंतजार करते और हर वो जो परमेश्वर में इंतजार करता है ये पहली जुलाई को परमेश्वर हर उसके जीवन में उस नए काम को पूरा करने जा रहा है हाउ द लॉर्ड इज गोइंग टू वर्क इन योर लाइफ इन द मिस्ट ऑफ द ईयर दिस आई से 4031 सेज यू विल रिन्यू योर स्ट्रेंथ द लॉर्ड इज गोइंग टू रिन्यू योर स्ट्रेंथ एंड टू वेट मोर टू प्रे मोर अगेन द लॉर्ड इज गोइंग टू माउंट अप you with the wings of ye eagle god want to give you the wings of eagle again the god is going to give you the special strength you will not be weary you will not be faint to continuously wait for the lord towards your miracle और ये कैसे होगा यह शय की पुस्तक उसका चालीस इकतीस के अनुसार वचन कहता है उस अनुसार आप जब यहुआ की बाट जोते हैं आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे और आप उकाबों के समान उड़ेंगे परमेश्वर आपको सामर्थ से भरेगा आप दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं आप चलेंगे और श्रमित नहीं होंगे सो टू होम दो wait continuously praying and waiting on the promises of god this is written in the bible surely he will do it my, do this miracle in my life such a way the waiting people those who are waiting for the people the lord is going to revive his mighty work in the midst of the year और जो लोग परमेश्वर में इंतजार करते हैं परमेश्वर उन्हें सामर्थ से भरता है और वचन के अनुसार यह वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर उनके जीवन में एक नए काम को पूरा करता है उन अद्भुत कामों को और उन आश्चर्यजनक आश्चर्य से भरे हुए कामों को परमेश्वर उनके जीवन में पूरा करता है जो उस पर इंतजार करते हैं अगेन हाउ हाउ वी कैन वेट फॉर द लॉर्ड थ्रू वॉट वी कैन वेट फॉर द लॉर्ड वी आर गोइंग टू मेडिटेट और अब आगे हम परमेश्वर के लिए कैसे इंतज़ार कर सकते हैं और किस प्रकार से वो कौन सी बातें हैं जिनको लेकर हम उसमें इंतज़ार कर सकते हैं इस बारे में हम विचार करेंगे सो टू वर्ड्स रिटर्न इन साम 119 वर्स 114 एंड 147 सेवन साम हंड्रेड एंड नाइनटीन एंड 147 दिस टू वर्ड्स से आई आई एम वेटिंग for the word of god lord i wait for your word 
those who are waiting for the god's word every day for them god is going to revive his mighty work in the midst of the year और जब हम वचन में पढ़ते हैं हमें भजन संहिता की पुस्तक 119 उसका 114 और 147 मैं फिर से दोहराऊंगी भजन संहिता 119 उसका 114 और 147 वचन इस प्रकार कहता है जो परमेश्वर के जो परमेश्वर जिनका आड़ और ढाल होता है और जो परमेश्वर के आशा के वचन पर अपने भरोसे को रखकर चलते हैं परमेश्वर उनके जीवन में नए काम को पूरा करता है एक वचन कहता है जो पौ फटने से पहले दोहाई देता है और जिनकी आशा वचनों पर होती है सो द ट्रू वर्ड्स इन इंग्लिश इट्स सेज लाइक दैट आई वेट ओनली फॉर द गॉड्स वर्ड और अंग्रेजी में इसका अनुवाद इस प्रकार है कि मैं केवल और केवल इंतजार करूंगा परमेश्वर के लिए सो दो सुर क्लाइमिंग द प्रोमिस ऑफ गॉड एवरी डे लॉर्ड यू ओनली गिवन दिस प्रोमिस लॉर्ड द वर्ड ऑफ गॉड विल नेवर फेल हेवन एंड अर्थ विल पास अवे माय वर्ड नेवर पास अवे लॉर्ड यू फुलफिल यू फुलफिल द ग्रेट गॉड्स प्लान सच अ वे दो सुर रिसलिंग इन प्रेयर रिसल विद गॉड इन प्रेयर विद द प्रोमिस ऑफ गॉड such a people the lord is going to revive his mighty works in the midst of this year jo log parmeshwar ke sath prarthna mein ek yuddh ki sthiti mein hain wo parmeshwar se lad rahe hain kyunki wo keh rahe hain ki parmeshwar tu wo parmeshwar hai jo kehta hai aakash aur prithvi ki baatein tal jaye to tal jaye lekin vachan kehta hai ki parmeshwar ki baatein kabhi na talengi jo is tarah se apni prarthnaon ke sath parmeshwar ke sath yuddh kar rahe hain nischay janiye parmeshwar unke jeevan mein zarur sare kaamon ko पूरा करेगा बिकॉज समटाइम्स वी आर थिंकिंग इफ इफ आई एक्सेप्ट द लॉर्ड जीसस क्राइस इफ आई प्रेड टू द लॉर्ड जीसस क्राइस एवरीथिंग शुड बी डन इमीडिएटली 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 इफ गॉड आंसर्ड द प्रेयर्स लाइक दैट वी शुड नॉट नो हाउ गॉड इज वी शुड नॉट एक्सपीरियंस द रियल असम अमेजिंग लव ऑफ क्राइस्ट that's why god is allowing some kind of a delayed some kind of a no response sometimes if we are send a whatsapp message to someone we used to check oh they are seen my message there is a double tick this there or not such a way we want to curious to check whether the person we send a message already read my message and understand my message but dear friends our god is a god sometimes he will allow us in the path of the desert the path of the wilderness the path of the loneliness the path of the depression anxiety but only one thing when we are full heartedly waiting for the promises of god god will revive his work in the midst of the year कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं और हम इंतज़ार करते हैं और वो प्रार्थना पूरी नहीं हो पाती और कई बार हम ये सोचते हैं कि कितना अच्छा होता कि हम प्रार्थना करते और परमेश्वर तुरंत हमें उस प्रार्थना का उत्तर दे देता मेरे प्यारे मित्रों परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता क्योंकि अगर वो प्रार्थनाओं को सुनकर तुरंत उत्तर देने लगे तो शायद हम परमेश्वर के उस अब अमूल्य प्यार को उस महान प्रेम को उस करुणा से भरे हुए प्रेम का अनुभव अपने जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे हमारा परमेश्वर कई बार हमें परेशानियों से होकर कई बार हमें अकेलेपन से होकर कई बार हमें दुखों से होकर कई बार हमें अधूरेपन से होकर रेगिस्तान जैसे जीवन से होकर गुजरने देता है ताकि हम परमेश्वर के उस भले प्रेम के स्वाद को चख सके और जब हम उस परमेश्वर के प्रेम के स्वाद को चखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में महिमा से भर के काम करता है so one god servant uh, shared his testimony like this so during the time of my problem if god answered me immediately i will not become a servant of god like this if god answered my prayer immediately if god i will be live a ordinary believers every day only for particular time read the bible pray sleep sunday go to church eat good food sleep i will be like a normal believer but god delayed in my life 
ஐ வெயிட்டட் ஃபார் ஹீம் எவ்ரி டே ஐ வெயிட்டட் ஃபார் ஹீம் வெயிட்டட் ஃபார் ஹீம் தட்ஸ் ஒய் நவ் ஹீ யூசிங் மீ ஆஸ் அ காட் சர்வெண்ட் எவ்ரி டே ஐ எம் டாக்கிங் டு காட் எவ்ரி டே ஹீ இஸ் ஸ்பீக்கிங் டு மீ சச் அ ரிலேஷன்ஷிப் கே மீன் மை லைஃப் த்ரூ த பாத் ஆஃப் டிலேட் through the path of waiting 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 years months several years waiting and now i am having a close walk with god so i thank god for my delays he is mentioning like that aur prabhu ke ek das ki ek aisi gawahi hai unka kehna hai ki parmeshwar agar meri prarthnao ka uttar har prarthna ke baad de dete to shayad ek main ek sadharan vishwasi hota lekin kyunki parmeshwar ne meri prarthnao ka uttar dene mein der ki usne mujhe intezar karaya aur isiliye shayad aaj main parmeshwar ke yogya bana aur parmeshwar mujhe lekar mere jeevan ko apne kaam के लिए इस्तेमाल कर रहा है आज मैं परमेश्वर में इंतजार करता रहा और इसीलिए आज मैंने परमेश्वर के उस स्वाद को उस महिमा से भरे हुए स्वाद को चखा है और परमेश्वर मेरे जीवन में उन तमाम कामों को कर रहा है और यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए इंतजार करता रहा और परमेश्वर के उत्तर के लिए इंतजार करता रहा लेकिन उस रास्ते पर चलता रहा nothing is happen you are in the middle of the way lord will never leave you as a orphan he will never leave you as a orphan in the midway you go somewhere this is i can do i can help you only to the this extent he will never say even though the mountains move even though the situation will not be favor for you his grace his countenance his great love will never fail never fail that's why he is promising even unto the end of the age end of the earth i will never leave you और आपके जीवन की परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो आप किसी भी तरह की बाधाओं से और परिस्थितियों से क्यों ना गुजर रहे हो परमेश्वर वायदा करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा शायद आप परेशान हो सकते हैं शायद आप हताश हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं जगत के अंत तक यहाँ तक कि आपकी उम्र के अंत तक वो आपके साथ बना रहेगा आप जहाँ चाहेंगे वो आपको परमेश्वर ले जाना चाहेगा जब आप परिस्थितियों से विपरीत होकर परेशान होकर शांत होकर हताश होकर बैठ जाएंगे परेश परमेश्वर आपके इंतजार की परीक्षा लेगा और परमेश्वर आपके जीवन में उन तमाम क्षणों को गौर करेगा जब आपने उसका इंतजार किया है और परमेश्वर फिर आपके जीवन में काम करेगा सो फाइनली टू टाइप ऑफ ब्लसिंग गॉड इज गोइंग टू गिव एंड ही इज गोइंग टू टू टाइप ऑफ वर्क द रिवाइविंग वर्क the lord is going to revive in the midst of the year with the two kind of blessings parmeshwar do tarah ki baaton se aashish dena chahta hai wo do tarah ki baaton se aapke jeevan ko fir se naye ke saman karna chahta hai so if you read habakkuk chapter 3 verse 17 to 19 here the bible says this is the work is going to be in our life it says even though the fig tree does not blossom even there is no wine there is no fruit on the wine there is a no yield in my olive blessing there is a no food in the field even though there are no sheep in the fold no cattle in the stall i will be joyful in my god my savior i will rejoice in the lord the lord is my the lord god is my strength he will strengthen my feet like deer's feet and has walk on high places my high places this is the blessing in the midst of the year those who are waiting and praying for god जो लोग इस साल के मध्य में परमेश्वर में इंतज़ार कर रहे हैं उसकी आशीष को पाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर उनसे वचन के द्वारा बात करना चाहता है परमेश्वर बताना चाहता है हबकूक की इंजील उसका तीसरा अध्याय उसका सत्रह से उन्नीस पद वचन इस प्रकार कहता है 
क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे भेड़ सालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैले रहे तो भी मैं यहुआ के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धार करता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा यहुआ परमेश्वर मेरा बल मूल है और वो मेरे पांव हरिणियों के समान बना देता है वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर लेकर चलता है सो सेवरल बिलीवर्स दे डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बट द गॉड्स प्लान इफ यू वांट टू टेक योर क्रॉस एवरी डे and you are committed you are given your life to only follow jesus along with your cross you have to go through such a path even though nothing is there but one person is there that's why our spiritual eyes should be open here the list is there the list means all the valley list not only particular these are the important things very very the essential things are mentioned here but the essential things are not there the essential things are not there but one person is there jesus is with us jesus is with us because the lord is our inheritance the bible says the lord himself will be your inheritance your blessing so such a spiritual life you are alone how jacob was alone with god jacob wrestled with god he kept everything aside all the worldly blessing even wives children everybody kept aside jacob alone wrestled with god such a spiritual experience will open your spiritual eyes you will see jesus after that the storms will hit whatever may be the situation nothing will move you because god is strengthened you in the path of the desert god is strengthened you in the path of the loneliness and now he is going to revive his work in your life towards the great god's plan और जब आप इस वचन पर गौर करेंगे परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहना चाहता है क्योंकि जब आप परमेश्वर में इंतज़ार करते हैं आपके जीवन की हर वो बातें आपके जीवन की हर वो आशाएं जो यहाँ पर लिखी गए हैं हर वो बातें जो आप चाहते हैं आपको रोज़ अपना क्रूज अपने लिए उठाना होगा आपको रोज़ उसे अपने कंधे पर उठा के चलना होगा ठीक उसी तरह जैसे हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं वो लड़ा परमेश्वर से उसे सब छोड़ दिया था वो अकेला पड़ गया था जब आप अकेले पड़ जाएंगे जब आप अपना क्रूस उठाएंगे अपनी परिस्थितियों के लड़ेंगे जब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा लेकिन तब भी वहां केवल एक आपके लिए खड़ा रहेगा और वो है यीशु मसीह वो जब आपके लिए खड़ा होगा सारी परिस्थितियां आपके लिए बदल जाएंगी और वो बातें वो जरूरी चीजें जो यहां नहीं भी लिखी हुई है और वो जरूरी बातें जो यहां लिखी हुई है उन सारी बातों को वो आपके जीवन में पूरा करेगा so the again one god's word habakkuk chapter 2 verse 3 this is very important word all of us know this word very much habakkuk 2 3 it says for the vision is yet for the appointed time it hurries towards the goal and it will not fail though it delays wait for it for it will certainly come surely 100% the god's plan will be fulfilled it will not delay any more long aur habako ki injil dusra adhyay uska teesra vachan jo baat kehta hai wo bahut hi mahatvapurna hai aur baat kehta hai is tarah kyunki is darshan ki baat niyat samay mein puri hone wali hai varan iske pure hone ka samay veksh se aata hai aur isme dhokha nahi hai चाहे विलम्ब भी हो जाए तो भी उसकी बात जोते रहना क्योंकि वो जरूर पूरी होगी और उसमें देर नहीं होगी सो यू क्रॉस्ड सिक्स मंथ्स दिस 2022 ट्वेंटी टू टूडे द लॉर्ड इज गोइंग टू रिवाइव रिवाइव विद अनाइंटिंग रिवाइव यू विद प्रेयर लाइफ रिवाइव यू अगेन एंड मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग according to ephesians 6:10 finally dear god's people be strong in the lord and in the mighty power 
to fulfill that promise to receive the spiritual blessings you have to in the midst of the year god want to revive you again and again and he is he is going to do the he is going to full of he is going to restore everything and you are going to be receive the god's blessings in your life और परमेश्वर में बाढ़ जोते हुए जब आप विश्वासी हैं और आपके जीवन के छः महीने आप गुजार चुके हैं आप सातवें महीने में आज कदम रख चुके हैं परमेश्वर आपके जीवन की हर एक बात को फिर से नया करने जाएगा जब आप परमेश्वर में प्रतीक्षा करते रहेंगे इफीसियो छः दस के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में आपके इंतज़ार के फलों को देखते हुए आपके जीवन की हर एक आशीष को फिर से नया कर देगा सो so, इनिवेर life god spoke to you something i will do this i will bless you according to this word of god so it's not happened until now until today today you claim this promises of god lord your god's plan is still there the appointed time of god i am in the god's timeline i am in the god's timeline this is the time of the holy spirit in my life this is the moving time this is a pushing time in in my life the holy spirit is going to be come upon me in a unique way i am going to filled with the mighty supernatural anointing of the holy spirit and no more delay no more delay i am running in my race towards the goal i will not fail no more delays i am continuously going to be wait for the lord like job he like job statement even though he kill me i will trust him i will trust him i will continuously trust him the god's plan certainly it will come surely i am going to inherit the god's kingdom god's plan in my life it it will not be delay in my life such a way you are going to be confess and claim and receive your blessing today the midst of this year और आज जब आप परमेश्वर का इंतज़ार कर रहे हैं इस साल के बीच में हम पहुंच चुके हैं आप परमेश्वर को पुकारे और उससे कहे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है तूने वायदा किया है कि तू मुझे भर देगा तूने वायदा किया है तू मेरे जीवन में इस काम को पूरा करेगा अगर परमेश्वर ने आपसे किसी वचन के जरिए आपको वायदा दिया है और वो वायदा पूरा नहीं हुआ है आप उस परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर जैसे अयुब ने कहा था मैं मर भी जाऊँ तो भी तेरी तेरा इंतजार करना नहीं छोड़ूंगा तुझ पे आशा रखना नहीं छोड़ूंगा तुझ पे भरोसा रखना नहीं छोड़ूंगा आज आप परमेश्वर को पुकारे क्योंकि परमेश्वर आपसे इस बात को कहना चाहता है जब आप परमेश्वर में तत्परता के साथ इंतजार करते हैं परमेश्वर आपके जीवन को सारी बातों को फिर से पूरा कर देता है वो सारी बातें जो चली गई हैं उन्हें फिर से आपके जीवन में नया कर देता है the god's plan in your life how many of you are praying for your children's settlement in life they are in the marriageable age they have to settle in the life your gift of child blessing your general need whatever it may be your good job your government job or your job confirmation or your transfer or something the court case whatever it may be today the lord is ready to revive in the midst of the year he is already started working he the nail paste hand of jesus christ is already on work already it is started his great plan is already working the god's plan will be never fail never fail this is your appointed time you are just waiting in the heavenly timeline just another few few time only the god's plan is going to be fulfilled in your life don't give up don't give up uh, receive this word of god lord revive me revive revive my spiritual life lord restore me back lord work in my life speak to me lord what all the things i have to yet to live in my life lord make me more holy lord what are the things the unholiness is stopping my blessing stopping my spiritual life lord leave me leave such a things lord from my life i am ready to pray more i am ready to pray more time i am ready to read the god's word more time 
Lord, give me the grace. I want to speak to you, Lord. I want to have a close walk with you, Lord. Such a way, how many of you are praying right now? The God's grace is coming. The God's grace is coming. He is already started working. He are going to see the mighty move of the Holy Spirit in your life. This July to the December 2022. This is the time of the Holy Spirit working in your life. This is a heavenly timeline in your life. You commit. You. You determine. You have. You take a decision, Lord. Throughout this whole month of July, I am going to pray more. I am going to do the personal, Lord, justification every day, Lord, before you, Lord. What are the things I have to leave in my life? Lord sanctify me sanctify me i want more grace lord give me the grace the whole month july i am going to make a month of prayer month of prayer month of reading the bible more waiting in the presence of the lord more to receive the god's the reviving work lord revive me revive me mold me lord mold me lord you work in my life make me more holy make me more holy jesus make me more holy i want to use by you lord thank you jesus how many of you are praying with such a dedication God is ready to revive in your life the midst of this year the midst of this year 2022 God is going to do mighty things mighty things you are going to count your blessings one by one you are going to count your blessings today onwards this blessing is from the Lord he is already started revive in your life in the midst of this year 1st July 2022 onwards there is going to be a great the spiritual breakthroughs in your life you are going to pray more you will not live a ordinary believer you are going to live a extraordinary believer you are going to pray more you are going to talk to god face to face you are going to have many heavenly vision and dreams you are going to have many spiritual experience the divine heavenly experience in your life such a way the lord is going to bless you exalt you and he is going to honor you thank you lord no more humiliation in your life full of god's honor is coming the god's blessing is coming all your pending prayers are going to be answered by god in your family the lord is going to work in a perfect way hereafter you will see the perfect blessing in your life everything is going to be perfect in your life all things are work together for good in your life all the good gifts are going to be come in your life james 117 the bible says all the good things all the good gifts are coming from above the god who made heaven and earth there is no change in it the lord's grace is coming and filling you filling you the reviving grace is coming upon you the reviving god's grace is coming upon you in the midst of the year the lord is started working in your life many years you are praying for something today the lord is going to answer all your prayer there is going to be a great god's deliverance and breakthroughs are coming and filling you thank you lord thank you jesus according to the god's promise the lord is blessing every one of you lord bless you your children lord very specially we are praying for the families they are trying for the marriage the children's marriage lord send the right life partner without any delay let them receive the lord right life partner and settle in marriage in jesus name in jesus name in jesus name lord how many of the business people are struggling in their business lord in the midst of this year revive their business lord revive their business lord restore everything back in their life let them glorify your mighty name thank you lord thank you jesus for your blessings we give all the glory in jesus name we pray amen and amen